ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান দুবাইয়ে বসে নিয়ন্ত্রণ ঢাকার অপরাধ জগৎ গত কয়েক বছর ধরেই একরকম স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে দুবাইয়ে তবে মাঝে মধ্যে তাকে লন্ডনেও দেখা যায় কিন্তু যেখানে অবস্থান হোক না কেন সব সময় তার নজর থাকে ঢাকায় ঢাকার আন্ডার ওয়ার্ল্ডের এক সময় ত্রাস পুরস্কার ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান ওরফে মার্টির ইশারায় এখনও চলছে অনেক কিছু ঢাকার অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে জিসানের বিশ্বস্ত তিন সহযোগী ওই তিনজনের সঙ্গে কাজ করছে আরও বেশ কজন চাঁদাবাজি সহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে তারা চাঁদাবাজির একটি বড় অংশ জিসানের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে হুন্ডির মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চোখ ফাঁকি দিতে অ্যাপস ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতা নিয়ে কাজ করা একটি গোয়েন্দা সংস্থা এসব সূত্র জানিয়েছে দু সালে মালিবাগে সানরাইজ হোটেলের ডিবির দুই সদস্য সিআইডি ইন্সপেক্টর নজরুল ও আলমগীরকে হত্যার পর থেকে পালাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান ইন্টারপোলের রেড নোটিস থাকা নয়াটোলার জিসান ঢাকার এক সময়ের ত্রাস এক সময় বিএনপির কয়েক নেতার সঙ্গে খুব সক্ষ ছিল জিসানের বর্তমানে জিসান দুবাইয়ে বসে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একটি সহযোগী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তাদের মাধ্যমে তার লোকজন প্রভাব বিস্তার করে থাকে ঢাকায় জিসানের প্রধান ক্যাডারের নাম মোহাম্মদ জাফর তাকে সহযোগিতা করেন তৌফিক মিরাজ মোফাজ্জল হরুন হারুন ইসরাফিল বাবু মিলন সজল দিদার রনি লিটন ইতিমধ্যে একটি গোয়েন্দা সংস্থার হাতে এসে এসেছে বেশ কয়েকজনের নাম পিইউডাব্লিউডি বিদ্যুৎ সিটি কর্পোরেশন ও ক্রিয়া পরিষদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে জিসানের ঢাকাইয়া টিম জিসানের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মধ্যে দুবারে দুবাইয়ে উড়াল দেন জাফর এছাড়া হুন্ডির মাধ্যমে জিসানের কাছে টাকাও পাঠান অস্ত্র দেখভালের দায়িত্ব পালন করে জিসানের আরেক ঘনিষ্ঠ সহচর মিরাজ মগবাজারে জিসানের নাম ব্যবহার করে অপরাধ কার্যক্রম চালাচ্ছে শোভন রনি সেন্টু স্বপন ডিস ব্যবসা সহ অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ এখন এই চক্রের হাতে জিসানের দুবাইয়ের হোটেলে ব্যবসা করছেন সেখানে দুটি হোটেলের কর্ণধার নামে বেনামে গড়ে তুলেছেন সম্পদের পাহাড় তার ব্যবসায় সহযোগীর ভূমিকায় ও জাফরকে দেখা যায় দু সালের ছাব্বিশ ডিসেম্বর চার দলীয় জোট সরকার তেইশ শীর্ষ সন্ত্রাসী নামের তালিকা প্রকাশ করে পুরস্কার ঘোষণা করে এ তালিকার অন্যতম সাতচল্লিশ বছর বয়সী জিসান তার বিরুদ্ধে শুধু হত্যা মামলায় আছে আটটি ডিবি পুলিশ হত্যা ছাড়া আনসার সদস্য হত্যা বাড্ডায় তোবা গ্রুপের অ্যাডমিনের শ্বশুর সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত হত্যাকাণ্ডেও তার সংশ্লিষ্ট অভিযোগ রয়েছে এই শীর্ষ সন্ত্রাসী রয়েছে ভারতীয় নাগরিকত্ব পুরস্কার ঘোষণার পর প্রথমে বাংলাদেশ থেকে জাফরের সহযোগিতায় কুমিল্লা দিয়ে ভারতে ঢোকেন জিসান সেখান থেকে দুবাইয়ে বাড়ি জমান উত্তর শাহজাহানপুরে ডিস ব্যবসা নিয়ে বিরোধিতায় জিসান গ্রুপের জাহিদ ও গুর্জা মনির হত্যা করে অপর সন্ত্রাসী শরীয়তুল্লাহকে মালিবাগ ও রামপুরা এলাকার সকল গার্মেন্টসের জুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে কাজল গ্রুপের জিসান রনি এ এলাকার অপর সন্ত্রাসী কাইল্লা পলাশ গ্রুপ বিলুপ্ত হয় কিলার জুস এখন কাজ করছে জিসান রনির পক্ষে জিসান গ্রুপের মধ্য বদরুল টুনু কাইল্লা মনির হানিফ জাকির শরীফ তুষার ও মেহেদিন নিয়ন্ত্রণে আছে জুট ব্যবসা মালিবাগ এলাকার আশেপাশে সুব্রত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও দুই পুলিশ অফিসারকে হত্যার মাধ্যমে জিসান নিয়ন্ত্রণে নেয় পুরো এলাকা রাজধানীর পল্টন মতিঝিল এলাকায় রয়েছে তার কয়েকজন ক্যাডার বাড্ডা রামপুরা খিলগাঁও বনশ্রী এলাকায় অপরাধের নিয়ন্ত্রণে আছে শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসানের হাতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর এবং ওয়াসা সড়ক জনপদ বিভাগের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করছে শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান বাড্ডা ও আশেপাশের এলাকায় বিভিন্ন সিএনজি লেগুনা স্ট্যান্ড ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থাপনা ফুটপাথ বাজার সহ আরও কয়েকটি খাত থেকে চাঁদাবাজি করে তার কর্মী বাহিনী হুন্ডিতে তার কাছে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাচ্ছে চাঁদাবাজির টাকা শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসান গত কয়েক বছর ধরেই এরকম স্থায়ী আস্তানা গেছে দুবাইয়ে সেখানে দুইটি বড় রেস্টুরেন্ট রয়েছে তার 
সেখানে বসে সহযোগে জাফর রনি সেন্টু স্বপন মিরাজ সহ অন্যদের দিয়ে ঢাকায় ত্রাসের রাজত্ব বজায় রেখেছে জিসান জিসানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অ্যাপসের উপর নির্ভরশীল তার ঢাকার অনুসারী গত আঠাশ জুলাই রাজধানীর শ্যামপুরে উদ্ধার হওয়া ছয়টি বিদেশি অস্ত্র ও একশো আঠাশ রাউন্ডগুলির গন্তব্য খুঁজতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থাগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহাদত ও জিসান গ্রুপের ছয় জন ক্যাডার মোটরসাইকেল সহযোগে আরেকজন তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী মশিউর রহমান কোচি ওরফে দাদা ভাইয়ের অনুসারীদের হত্যার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল মিরপুর থেকে শ্যামপুর পোস্টগোল আইজি গেটে যাওয়ার পথে সকলে পোস্টগোল কাঁচাবাজারে পুলিশ চেকপোস্ট তাদের মধ্যে তিনজন ধরা পড়ে মাস দেড়েক আগে আইজি গেটে ব্যবসায়ীর সম্পত্তি দেখলে দখলে যায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মশিউর রহমান কোচি বাহিনীর পরে এই ব্যবসায়ীকে না পেয়ে তারা বাড়িতে হামলা চালায় এরপর ব্যবসায়ী হামলাকারীদের হত্যার পরিকল্পনা করেন যোগাযোগ করেন অপরাধ জগতের আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসানের সেকেন্ড ইন কমান্ড মিন হাজুল ইসলাম মিমের সঙ্গে মিন হাজের যোগাযোগ করে আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহাদতের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর সঙ্গে এরপরে তিন শীর্ষ সন্ত্রাসী বাহিনী একে অন্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় যেদিন পুলিশ ছয়টি বিদেশি অস্ত্র ও একশো আঠাশ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে ওই দিন ভোরে খিলগাঁও এলাকা থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহাদতের সেকেন্ড ইন কমান্ডের কাছে ফোন করে শীর্ষ সন্ত্রাসী জিসানের সেকেন্ড ইন কমান্ড মিনহাজ তার আগের দিনও তাদের মধ্যে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ হয় এরপর তাদের দুজনের নির্দেশনায় তিন মোটর সাইকেলে ছয়জনকে পাঠানো হয় কোচি বাহিনীর সদস্যদের খুন করতে যারা আইজি গেটে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল